আসসালামু আলাইকুম ইন্টারনেট কানেক্ট সংযোগ স্থাপনের জন্য যেমনটি মোবাইলস বা ডেস্কটপ বা ল্যাপটপ বা আদার্স যে ডিভাইসগুলি রয়েছে সো সেই ডিভাইসগুলিতে যখন আপনি ইন্টারনেট সংযোগ করতে চান তখন সেই ক্ষেত্রে আপনি দুইটি বিষয়ের মাধ্যমে করতে পারেন সো প্রথম বিষয়টি হচ্ছে সিমের ডাটা সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে ওয়াইফাই সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে সো এই দুইটি বিষয়ের যে কোনো একটি বিষয়ের মাধ্যমে আপনি ডিভাইসগুলির মধ্যে ল্যাপটপে ডেস্কটপে বা মোবাইলসের মধ্যে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করতে পারেন সো ভিয়ার্স আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের মাঝে যে বিষয় সমূহটি শেয়ার করতে যাচ্ছি সো চ্যানেলের ইন্টুর করফিছি ভিডিও টিউটোরিয়ালের বাকি অংশটুকু নিয়ে সো ভিয়ার্স যারা ওয়াইফাই সংযুক্ত অবস্থানের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করে থাকেন যখন আমরা কোনো ল্যাপটপে বা ডেস্কটপে বা মোবাইলসের মধ্যে বা আদার্স যে ডিভাইসগুলি রয়েছে সো সেই ডিভাইসগুলিতে যখন আমরা কোনো ব্রাউজারে প্রবেশ করি সো সেই ব্রাউজারে প্রবেশ করার পর যখন আমরা কোনো ওয়েবসাইটে প্রবেশ করি সো সেই ওয়েবসাইটটি লোডিং হতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয় বা বিভিন্ন সমস্যায় পড়তে হয় সো এই সমস্যার দুইটি কারণ হতে পারে সো প্রথম কারণ হচ্ছে সংযোগ স্থাপনে বিচ্ছিন্ন বা যান্ত্রিক ত্রুট দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে এক আইপিতে একাধিক ইউজার হলে সো প্রথম কারণটির সমাধানটি হচ্ছে আপনার যে ওয়াইফাই সংযুক্ত যে ডিভাইসগুলি রয়েছে সো আপনার যে ল্যাপটপে বা ডেস্কটপে বা আদার্স যে ডিভাইসগুলিতে আপনি ওয়াইফাই সংযোগ স্থাপন করেছেন সো সেই সংযোগ স্থাপনের জন্য যে ডিভাইসগুলি প্রয়োজন হয় সো সেই ডিভাইসগুলি আপনি কি করতে পারেন যে বৈদ্যুতিক যে সংযোগ রয়েছে সো সেই সংযোগ অবস্থানটি আপনি বিচ্ছিন্ন করেন সো বিচ্ছিন্ন করার পর পুনারায় সেই ডিভাইসগুলিতে আবার সংযোগ স্থাপনটি অ্যাক্টিভ করবেন পুনারায় আবার সেই ব্রাউজারে গিয়ে আপনি কোনো ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে দেখবেন যদি সেই সমস্যাটি সমাধান না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি যাদের কাছ থেকে ওয়াইফাই সংযোগ অবস্থানটি নিয়েছেন তাদের সাথে যোগাযোগ করে সেই সমস্যাটি সমাধান করতে পারেন এর পরবর্তী দ্বিতীয় কারণটি এক আইপিতে একাধিক ইউজার সো এই কারণটির সমাধানটি কি সো এই কারণটির সমাধান নির্ণয়ের জন্য প্রথম দিকে আপনি কি করবেন আপনার সেই আইপিতে একাধিক ইউজার আছে কি না সেই বিষয়সমূহটি আপনি দেখবেন সো সেই একাধিক ইউজার আছে কি না বা সেই একাধিক ইউজার সংযোগ স্থাপন হয়েছে কি না সো সেই বিষয়সমূহটি আপনি কিভাবে দেখবেন এবং তাদেরকে কিভাবে আপনি রিমুভ করবেন সো সেই বিষয়সমূহটি চেক করার জন্য আপনার যদি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলস বা স্মার্টফোন থেকে থাকলে তাহলে আপনি সেই আপনার সে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলস বা স্মার্টফোনের মধ্যে গুগল ক্রোন ব্রাউজারে যাবেন সো গুগল ক্রোন ব্রাউজারে যাওয়ার পর পর উপরে যে সার্চ বার রয়েছে সো সেই সার্চ বারে আপনি একটি পাসওয়ার্ড ল টাইপ করবেন সো সেই পাসওয়ার্ড টাইপ করার পর আপনি সেখানে লগ ইন করবেন সো সেই পাসওয়ার্ডটি যদি আপনি না জানেন আপনি যাদের কাছ থেকে যে ওয়াইফাই সংযোগ নিয়েছেন তাদের সাথে যোগাযোগ করে আপনি সেই পাসওয়ার্ডটি জেনে নিতে পারেন সো প্রথম দিকে আপনাদের যে আমি সেই আমি যাদের কাছ থেকে ওয়াইফাই সংযোগ স্থাপন করেছি বা আমি যাদের কাছ থেকে ওয়াইফাই সংযোগটি নিয়েছি সো তাদের কাছ থেকে আমি আসলে এই ভিডিও টিউটোরিয়ালটি তৈরি করার জন্য তাদের কাছ থেকে এই পাসওয়ার্ডটি জেনে নিলাম সো অবশ্যই আপনারা সেই পাসওয়ার্ডটি আমি আপনাদের মাঝে টাইপ করছি সো টাইপ করার পর আমি সেই পাসওয়ার্ডটি লগ ইন করলাম সো লগ ইন করার পর আপনারা এখন স্ক্রিনে যে অবস্থানটি দেখতে পাচ্ছেন সো সেই স্ক্রিনে আপনারা উপরে উল্লেখিত দুইটি বিষয় দেখতে পাচ্ছেন একটি হচ্ছে ফরগেট পাসওয়ার্ড আর একটা হচ্ছে লগ ইন পাসওয়ার্ড সো এই লগ ইন পাসওয়ার্ডটি আপনি অবশ্যই আপনি যাদের কাছ থেকে ওয়াইফাই সংযোগ নিয়েছেন সো তাদের কাছ থেকে এই বিষয় সময়টি জেনে নিতে পারেন সো প্রথম দিকে আমি সেই লগ ইন পাসওয়ার্ডটা জাস্ট এই ভিডিওটি তৈরি করার জন্য তাদের কাছ থেকে আমি লগ ইন পাসওয়ার্ডটি জেনে নিয়েছি সো আমি সেই পাসওয়ার্ডটি টাইপ করছি সো লগ ইন করার পর তারপর সো এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার সেই আমি যাদের কাছ থেকে ওয়াইফাই সংযোগটি নিয়েছি অবশ্যই আমার সেই আইপিতে দুইটি ইউজার রয়েছে পাচ্ছেন সো প্রথম ডিভাইসটি আপনাদের মাঝে আমি যে বিষয়সমূহটি তুলে ধরছি সো সেই ডিভাইসের অবস্থানটিও এখানে উল্লেখিত আছে এবং দ্বিতীয় আরেকটি অবস্থান এখানে সংযুক্তিত আছে দ্বিতীয় আরেকটি ডিভাইস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হাওয়াই সো এখন আপনারা এখানে দুইটি ডিভাইস দেখতে পাচ্ছেন একটি ট্যাবের সাথে কানেক্ট রয়েছে আর একটি হচ্ছে এই স্মার্টফোনের সাথে সংযুক্ত অবস্থান রয়েছে যদি এই ধরনের সমস্যা যদি একাধিক এক আইপিতে যদি আপনারা এখানে একাধিক ইউজার দেখতে পান সো আপনি তাদেরকে কিভাবে আপনি ব্লক করবেন বা তাদেরকে কিভাবে রিমুভ করবেন সো আপনারা এখানে যে শেষ অংশে এসে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে সবুজ যে আইকন চিহ্নটি রয়েছে সো সেই আইকন চিহ্নটিতে আপনি ক্লিক করবেন বা তাদেরকে ব্লক করে দিবেন ব্লক করে দেওয়ার পর আপনি এক আইপিতে জাস্ট আপনি যে ডিভাইসের সাথে ওয়াইফাই সংযোগ ব্যবহার করতে চাচ্ছেন সো সেই 
ডিভাইসটি অ্যাক্টিভ থাকবে আর যদি আপনি চাচ্ছেন যাদেরকে ব্লক করেছেন তাদেরকে আবার পুনরায় অ্যাক্টিভ করবেন তাহলে আপনারা উপরে যে স্ক্রিন অবস্থানে উপরে স্ক্রলিং করে আপনারা উপরে যাবেন সো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কানেক্ট ডিভাইস যে বর্তমানে যে ডিভাইসটি এক আইপি তে একটি ডিভাইস এখানে কানেক্ট রয়েছে এবং পরবর্তীতে আপনারা যাদেরকে আমি ব্লক করে দিয়েছি সো সেই অপশনটিতে আপনারা ব্লক ডিভাইস সো সেই অপশনটিতে ক্লিক করবেন সো সেই অপশনটিতে ক্লিক করার পর বর্তমানে আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন একটি ডিভাইস আমি ব্লক করে রেখেছি সো সেই ডিভাইসে আর ওয়াইফাই সংযোগ অবস্থানটি অ্যাক্টিভ থাকবে না আপনি পুনরায় আবার সেই ডিভাইসে যদি আপনি ওয়াইফাই সংযোগ অবস্থানটি সক্রিয় করতে চান বা অ্যাক্টিভ করতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে অ্যালাউ অবস্থানে এসে আপনি যে সবুজ যে আইকন চিহ্নটি দেখতে পাচ্ছেন সো সেই আইকন চিহ্নটিতে ক্লিক করবেন সো সেই আইকন চিহ্নটিতে ক্লিক করার পর ওয়াইফাই সংযোগ অবস্থানটি অ্যাক্টিভ হবে আইপিতে একাধিক যদি ইউজার থেকে থাকলে বা একাধিক ইউজার অবস্থানটি যদি হয়ে থাকলে তাহলে আপনারা কি করতে পারেন আপনি নির্দিষ্ট আপনার সেই নির্দিষ্ট ডিভাইসে ওয়াইফাই সংযোগ অবস্থানটি অ্যাক্টিভ রেখে বাকি ডিভাইসগুলি আপনি ডিঅ্যাক্টিভ করে দিতে পারেন ফোনারাই আপনি সেই ব্রাউজারে গিয়ে আপনি ওয়েবসাইটে প্রবেশ করবেন দেখবেন আপনার যে লোডিং হওয়ার জন্য যে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হচ্ছে বা বিভিন্ন সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সো সেই সমস্যাটি সমাধান করতে পারবেন সো ভিওয়ার্স এই দুইটি প্রধান কারণ ছাড়াও আরও অনেক অনেকগুলি কারণ থাকতে পারে তার মধ্যে প্রধান দুইটি কারণ এবং সেই দুইটি কারণের সমাধানটি কি সো সেই বিষয়সমূহটি আপনাদের মাঝে আমি শেয়ার করেছি যদি আজকে এই ভিডিও টিউটোরিয়ালটি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে ভিডিওতে লাইক দিবেন এবং ভিডিওটি দেখার পর আপনার অনুভূতি আমাদের ভিডিওতে কমেন্ট করে জানাবেন এবং এই ভিডিও টিউটোরিয়ালটি আপনার সহপাঠীদের সাথে শেয়ার করবেন আল্লাহ হাফেজ